വിശേഷം പറഞ്ഞു സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം ആശ്ചര്യമാണ് അവൻ അള്ളാഹു ഏതൊന്ന് വിധിച്ചാലും അതവൻ ഗുണകരമാകാതിരിക്കുകയില്ല വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടും അത് കഷ്ടപ്പാടും അവനെ ബാധിച്ചാൽ അവൻ ക്ഷമിക്കും അങ്ങനെ അതവന് ഗുണകരമായി തീരും വല്ല സന്തോഷവും അവനെ ബാധിച്ചാൽ അവൻ നന്ദി ചെയ്യും അങ്ങനെ അതും അവന് ഗുണകരമായി തീരും ഇത് സത്യവിശ്വാസിക്കല്ലാതെ വേറൊരാൾക്കും ഉണ്ടാവുകയില്ല സഹിൽ ബുഖാരി മുസ്ലിം ലാത്തീസാണ് ജീവിതത്തിൽ നന്മ വരുമ്പോൾ അള്ളഹാനെ സ്തുതിക്കുന്നവരും ശുക്ര ചെയ്യുന്നത് ധാരാളമുണ്ട് നന്മ അങ്ങനെയുണ്ട് നന്മ വരുമ്പോൾ അള്ളഹാനെ സ്തുതിക്കുന്നവരും ശുക്രീനവരുണ്ട് ഈ നന്മ വരുമ്പോൾ ശുക്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കാനും സഹിക്കാനും കഴിയാന്നല്ലേ എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ പോയി കണ്ട ചില രോഗികൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ പരിചരിക്കുന്നത് പോയ ആളുകൾ പരിചരിക്കുക കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പെരുമാറുന്ന കാണുമ്പോൾ രോഗികളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ രോഗികളെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ രോഗികളോട് പെരുമാറുന്നതും ഓരോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവരെ പരിചരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് ഈ അതീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ജീവിതത്തിൽ പാർത്തുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മളെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ സൈക്കാട്രിക് ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി പതിനഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി പക്ഷെ ആ കുട്ടീൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് വന്ന രോഗം വന്നപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ക്ഷമയും ആ മനസാന്നിധ്യവും അള്ളാഹുത്തല കൊടുത്ത ആ കുട്ടി പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് മാനസിക രോഗം വന്നപ്പോൾ ആ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ക്ഷമിക്കുന്നതും ഓരാ വിഷയത്തിലെ മനസാന്നിധ്യം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന വരെ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖമില്ല മരുന്ന് നല്ല പരിചയം അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില സമയത്ത് ആ കുട്ടി ചെയ്യണ ദേഹോപദ്രവങ്ങൾ ആ കുട്ടി കാട്ടിക്കൂടുന്ന പരാക്രമങ്ങൾ അവരുടെ ക്ഷമയും മനസാന്നിധ്യവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ ഓരോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആ കുട്ടി പിതാവിൻ്റെ ഒരു മുഖത്ത് ഒരൊറ്റ അടിയാണ് അടിച്ചത് ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ സൗഹാർദ്ദമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓൻ്റെ രോഗ കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ അനവസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്കുകളോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓൻ വിദേശത്ത് പോയതും സമയത്ത് ഞാനും കൂടി വണ്ടിയിലുണ്ടായ സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട ഇടയിൽ ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു അടിയുണ്ട് കിട്ടി അടിയുണ്ട് തിരിഞ്ഞപ്പോഴത്തും ഇങ്ങേപ്പുറത്തും കിട്ടി രണ്ട് മുഖത്തും ആ കുട്ടി അടിച്ച് അതോടെ ഞാൻ വല്ലാതെ വിഷമായിപ്പോയി അതിന് രണ്ട് കൈയും കണ്ട് പിടിച്ചു വെച്ചു രണ്ട് കൈ കണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ ചെയ്ത പണി ഒരൊറ്റ ഇടിയ തലോണ്ട് ആ അതും അത്ര പ്രതീക്ഷയില്ല രണ്ട് കൈയും കണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ തലോണ്ട് ഒരൊറ്റ ഇടി പിടിച്ചു കൊണ്ട് വിടാണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ അവനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിനകത്ത് കൊണ്ട് കൊണ്ടു പോയി ഭാര്യ ഉള്ളെന്ന് എൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായ വെച്ചാൽ ആ കുട്ടി ഈ പരാക്രമമൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടീൻ്റെ പിടുത്തം തിന്ന് കഴിച്ചില്ല വാപ്പാനെ കഴിച്ചില്ലാക്കാൻ ഉമ്മ വടിയിട്ട് വന്നു ഉമ്മ വടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ വാപ്പ ചെയ്യുന്ന ഈ തല്ലല്ലേ അതായത് വാപ്പാസത്തിൽ ആ കുട്ടീൻ്റെ പിടുത്തത്തും കുടുങ്ങിയുണ്ട് ആ സമയത്ത് വടിയിട്ട് വന്നാണ്ട് പിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ വാപ്പ ചെയ്ത പണി തല്ലല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഭാര്യനെ പിന്തിരിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ കിക്കിളിയാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അതായത് കിക്കിളിയാക്കിയിട്ട് എങ്കിലും ആ പിടുത്തം പിടിക്കുകയാണ് അതായത് തല്ല രണ്ട് തല്ലും ഒരു നെറ്റുകൊണ്ട് ഇടിയും കിട്ടിയിട്ട് വാപ്പമ്മാനെ തല്ലാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇക്കിളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ളൊരു മാർഗം ആ സമയത്ത് കൈ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയെങ്കിലും കാലുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ അടിയാണ് പിന്നെ അത് ഉമ്മൻ്റെ പടം കുടുങ്ങി അതിലാകെ പേടിച്ച് പെണ്ണുങ്ങളും അവിടെ കുടുങ്ങി ഞാനും പുറത്ത് കറങ്ങി ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു 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 രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആ വാപ്പയും ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേദന പക്ഷെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ഞാൻ കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കൽപ്പിച്ചൂട്ടി കാട്ടണല്ലോ നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പടച്ചോനയിൽ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും എന്ത് ഒരു ഒരു ആ കുട്ടിനെ തല്ലാനോ ചീത്ത പറയാനോ ഒരു മോശമായ രീതിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനും റസൂലിനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ആ വാപ്പാനും മറ്റെത്തുന്നില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അതിപ്പോൾ ഒരു പറഞ്ഞ വാക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ
വരുമാനം കിട്ടണം എണ്ണൂറ് റുപ്യ കിട്ടും ആയിരം റുപ്യ കിട്ടും ദിവസം പണിയെടുത്താൽ ആ ഒരു സഹോദരൻ അവസാനം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പുറത്തേക്കിറങ്ങാൻ പേടി എണ്ണൂറ് റുപ്യയും ആയിരം റുപ്യയും കൃത്യമായി പണിയെടുത്ത് രണ്ടും മൂന്നും മൂന്ന് കുട്ടികളെ നോക്കി ഭാര്യനെ നോക്കി വളരെ സമാധാനമായിട്ട് കൃത്യമായി ദീനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ദീനനുസരിച്ചൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമയത്ത് ആ സഹോദരൻ തോന്നുകയാണ് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങില്ല എനിക്ക് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പേടിയാണ് ആത്തിരിക്കാണ് അവസാനം പള്ളിക്കൊക്കെ പോകണില്ല റോട്ടിൽ കറങ്ങില്ല മറ്റേ പേത് ആത്തിരിക്കാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ പുറത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള സംഗതി മാത്രമല്ല ഉണ്ടായത് അല്ല ആത്തിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങി അതോടൊപ്പം വീട്ടിലുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കൽ തുടങ്ങി വളരെയധികം പ്രയാസം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരാൾ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതോടൊപ്പം വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവമായി പക്ഷെ അപ്പോൾ അവർ ആ പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ എന്നിട്ടും ആ സഹോദരിക്ക് ഒരു പരാതിയില്ല ആരോടുമില്ല പരാതിയില്ല വേവരാതിയില്ല പടച്ചോൻ തന്നതല്ലേ പടച്ചോൻ മാറ്റിക്കോളും ആ മനുഷ്യൻ എന്നെയും മക്കളെ നല്ലവണ്ണം നോക്കിയ മനുഷ്യനാണിത് ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു എന്നെ എൻ്റെ മക്കളെ നല്ലവണ്ണം നോക്കിയ മനുഷ്യനാണ് പടച്ചോൻ മാറ്റിക്കോളും ഞങ്ങൾ ദ്വാർക്കുന്നുണ്ട് മരുന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ഒരു പരാജയം ഇല്ല മരുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ക്ഷമയുണ്ട് ഇതാണ് ഓരോ കൈ മുതൽ ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് തന്നെ ഇന്നേ എൻ്റെ മക്കൾ നല്ലോണം നോക്കിയ മനുഷ്യനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പക്ഷേ ഉപരം അപ്പോൾ പ്രകോപനമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വാതിക്കലിങ്ങ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവിധം കണ്ട്രോൾ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സഹോദരൻ്റെ ഒരു ക്ഷമ ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് നല്ലോണം നോക്കി ഇന്നേ എൻ്റെ കുട്ടികൾ നല്ലോണം നോക്കിയ മനുഷ്യനാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ വേദനിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് പക്ഷെ ഓർക്ക് ആശ്രയം നമ്മൾ നല്ല ദോർക്കുണ്ട് നല്ല മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ പഴിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു നോക്കിയിട്ടില്ല വേറൊരു രോഗീൻ്റെ ഒരു സൈക്കാട്രി രോഗീൻ്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ കണ്ടാനിപ്പോൾ വേറെ ഒന്നാണ് ബിരുദെടുത്ത ഒരു മദ്രസ അധ്യാപകൻ ആ സഹോദരൻ്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ രാവിലെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആ സഹോദരൻ്റെ ഭാര്യ പണിക്ക് പോയിട്ട് കാട് വെട്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ പഠിച്ചതിന് പെൺകുട്ടിയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബാപ്പ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് അവനോട് ഞാൻ ഉണർത്തിയും പറഞ്ഞ് രാത്രി ഗുളിക കുടിച്ചിട്ട് സുഭിക്കൊന്നും ഓണറിലില്ല പത്തനി പതിനൊന്നനൊക്കെ ആവും അപ്പോൾ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ട അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം സംസാരിച്ച് സത്യത്തിൽ ഏഴ് മണിക്ക് ഭാര്യ കാട് വെട്ടം പോയിക്കാണ് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ മനക്കടാണ് കാരണം രാവിലെ കാട് വെട്ടണ കൊടുത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണിയിട്ടില്ല ഈ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടിയാണ് ചായ ഉണ്ടാക്കണത് ഈ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മദ്രസയിൽ കുട്ടികളെ മുന്നിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പേടിയാണ് ഒരു ബിരുദെടുത്ത സാധാരണ ബിരുദറസിൽ പോയ ആളല്ല ബിരുദെടുത്തൊരു അധ്യാപകൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാണ് കുട്ടികളെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അവർ ചോക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല കൈ വറക്കണ് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രയാസങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങളെത്തി ഉയരറിഞ്ഞിട്ട് ആ പണിസ്ഥലത്തുനിന്ന് ആ സഹോദരി ഓടി വന്ന് കുറേ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്കെന്ന് വെച്ചാൽ മദ്രസ പണി അല്ലാത്ത ഒന്നും ഇതിനെ അറിയില്ല ഇനി മദ്രസ പണി അല്ലാത്തൊരു പണി ഇതിനെ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്തിറങ്ങില്ല അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു പരാതിയില്ല മദ്രസ പണി അല്ലാത്ത ഒരു പണി ഇതിനെ അറിയില്ല പക്ഷെ അതവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ സമാധാനമാണ് അധിക സമയം അടച്ചിട്ട റൂമിലായിരിക്കണേ ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു ബിരുദമൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് നല്ല 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 വേഷമൊക്കെ ധരിച്ച് നല്ല പണിക്കൊക്കെ പോയിന് ഒരാളൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കുട്ടികളെ കാണാൻ പേടിയാണ് ചോക്ക് പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല ആളുകളെ മുന്നിൽ മുന്നിൽ വരുന്നത് ഭയപ്പാടോട് ജനങ്ങളെ കാണാതെ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള ഒരു ഉള്ളുവിളിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമ്മളോടെ നമ്മൾ ചോക്ക് പിടിക്കണവരാണ് പെന്ന് പിടിക്കണവരാണ് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ അറിയിൽ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോയ നമ്മളെന്തൊക്കെ സ്ഥിതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ക്ഷമിക്കണ കുറേ ആളുകള
ഇതടങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലും ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും പരിചരിക്കണ ഒരു ഭാര്യ മറ്റൊന്ന് പോയത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവം നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീട്ടിൽ സൈക്കാട്രി അല്ല നല്ലൊരു സമ്പന്നൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയാൽ പലപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കണ പാവങ്ങളായ പാവങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒരു കുടുംബം അത് വീട്ടിൽ ആരും വരുമാനം കാര്യമായിട്ടുള്ളവരില്ല കുറച്ച് പ്രായമുള്ളൊരു കാക്ക അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഏഴ് മക്കളുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് മക്കളും കല്യാണപ്രായമായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാതെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ശാരീരിക ചെറിയ വൈകല്യമുണ്ട് അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണപ്രായമായിട്ടും കല്യാണം ആവാതെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടഞ്ഞിരിക്കണേ പെൺകുട്ടികളും അവരെ നോക്കണേ വാപ്പയും കൂലിപ്പണിക്ക് പോകും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അത് കൂട്ടുകൾ നോക്കും സദ്യയിൽ ഈ ഒരു ശാരീരിക വൈകല്യം അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് ഒരിക്കൽ തിരിച്ചറിയും ഒരു കല്യാണപ്രായത്തിൽ ഒരു കല്യാണം കാത്താവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ കൂലിപ്പണിക്ക് പോയി കിട്ടുന്നത് മാത്രമാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോട് കുടുംബം പുലർത്താണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു പരാതിയിൽ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിൻ്റെ മേലെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതും ഒരേ മാതിരി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്നാൽ അവിടുത്തെ ഒരു വൃത്തി അവിടുത്തെ ഒരു പിടിപ്പ് അവിടുത്തെ ഒരു പെരുമാറ്റം എത്ര സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് അഞ്ച് മക്കൾ ഈ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ രാവിലെ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടികൾ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ട് കുറേ കാലമായല്ലോ ഈ മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഓട്ടട ചായ കൂട്ടിയ ഓർമ്മ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഓട്ടട തിന്നോളി പറയാം അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ പിന്നെ ഓർക്ക് അവിടെ അതേ ഉള്ളൂ ആ ഓട്ടാടയും കട്ടഞ്ഞ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളും ബാപ്പയും ഇമ്മയും കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളെ ആ തിന്നേരം നേരം തിരിച്ച് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം ഓർക്കില്ല ഒരു പരാതി ഒരുക്കില്ല ഒരു വേവലാതി ഒരുക്കില്ല ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലില്ല ആരോടും ഒന്നുമില്ല ഒരു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു തന്നത് നല്ലതിനായിരിക്കും ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വെറുപ്പുമില്ല ഈ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിനുള്ളിൽ കല്യാണപ്രായമായിട്ട് കല്യാണം നടത്താൻ പറ്റാതെ മര്യാദയ്ക്ക് ഇറങ്ങി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാതെ എന്നിട്ട് ഈ വാപ്പയും ഇമ്മയും ഈ അഞ്ച് മക്കളൊരു വീട്ടിനുള്ളിൽ വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം നിൽക്കുന്നത് കൃത്യമായ വരുമാനമില്ല ആരോടൊരു പരാതിയോ വേവലാതിയോ ഓർക്കില്ല ഞങ്ങളെ ഈ ക്ഷമക്ക് പരലോകത്ത് രക്ഷ കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇത് മാത്രമേ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഈ ക്ഷമ ഇവരൊക്കെ കൂടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളൊക്കെ കെട്ടിച്ച് കുട്ടികൾ മക്കളായിപ്പോയി ഈ വാപ്പാക്കും ഈ ഉമ്മാക്കും ഈ മക്കളെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലതല്ലാത്ത വാക്ക് പറയാം മക്കൾക്ക് വാപ്പാനെ പറ്റിയിട്ടോ ഇവർക്കിട്ടോ ഒരു പരാതിയില്ല മുമ്പും ഇല്ല ഇപ്പോഴും ഇല്ല മറ്റൊരു ഒരു സഹോദരൻ മുപ്പതോളം വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വാപ്പ മക്കളെ നോക്കുന്നതും ഭർത്താവിനെ നോക്കുന്ന ഭാര്യനെ പറ്റിയാണ് പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ സൗകര്യ ഒരു സമാധാനം എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സഹോദരന്മാർ കൂലിപ്പണിക്ക് പോകണവരാണ് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ ഒരു സഹോദരനോട് ആ അനുജന്മാർ കാണിക്കണ ജാഷന്മാർ അനുജന്മാർ ഒരു ജാഷന് ഒരു അനുജന്മാരുണ്ട് രണ്ടാളും കാണിക്കണ ആ ഒരു കാരുണ്യം ഒരു പെരുമാറ്റം ഉണ്ട് രാവിലെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര റായത്തെ അവർ പറയണേ പക്ഷേ ഒരാൾ കങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവരോട് പല്ല് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞാണ് ഓൻ പല്ല് തേക്കൂല നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയോ ഒന്ന് പല്ല് തേച്ചു കിട്ടുക മറ്റേ ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് കുളിക്കാനും പറയും ഓനോ ഈ രണ്ട് പണി ചെയ്താൽ ഒന്ന് കുളിച്ച് കിട്ടണം പല്ല് തേച്ചിട്ടണം ബാക്കി എങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം മരുന്ന് നമ്മളവിടുന്ന് സൈക്കിട്ട് നമ്മളെ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടണമുണ്ടല്ലോ അപ്പം മരുന്ന് കിട്ടണം അല്ല മരുന്ന് ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പല്ല് വെച്ചിട്ടിടണം ഒന്ന് കുളിച്ച് കിട്ടണം ഇമ്മാണെങ്കിലോ ചെറിയ കുട്ടികളോട് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടികളോട് പെരുമാറണം മാതിരി വന്നിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഓനോട് എപ്പോഴും പറയുമാനെ ഓന് പല്ലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പല്ല് വെക്കില്ല ഓന് കുളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുളിച്ചില്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പെരുമാറ്റത്തിൽ ചെറിയ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടീനെ ലാളിച്ച് പറഞ്ഞത് പോലെയാണ് മുപ്പത് വയസ്സായ കുട്ടീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്മാൻ്റെ സ്നേഹം ഇമ്മാർക്ക് തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹം ഉണ്ടോ എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സായ ഒരു അനുജനെ ജേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അനുജനെ കേട്ടണോ ആ സഹോദരനെ കാണിക്കണ പെരുമാറ്റം ഇപ്പം
തൊട്ടുപുറത്ത് വലിയൊരു കുളമുണ്ട് പക്ഷേ കുളിക്കാൻ പാടി പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഏശ മാനേജ്മെൻ്റ് പറയുകയാണ് ഓൻ എന്താ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യേൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടായാൽ രാവിലെ ഒരു ചായയും കടിയും പീടിയെ പോയി കുടിക്കും അത് കറക്റ്റ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും തോന്നില്ല ആ ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞ് ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ അപ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്തായാലും ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ ആയിട്ടാണ് എന്നോട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പ്യ എടുത്തു കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് വേണ്ട ഇരുപത് മതി പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ തൊടുത്ത് തരാം അവിടെ എല്ലാ ദിവസം ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ തരാൻ പറയേണ്ടി വരാം അന്നായിക്കോട്ടെ അമ്മ എനിക്ക് ഇരുപത് ഉറുപ്പ്യ എന്നാണ്ട് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഓന് ഈ ഒരു അവസ്ഥ ഇത്ര ആയി കിട്ടിയത് അലഹമില്ല അതാണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഈ നമ്മളെ ഇടപെടൽ സൈക്കാട്ടിക് ക്ലിനിക്കിൽ കുറേ കാലം ആശ്രമം എത്രയായി ഒരു സമയത്ത് ദേവോപദ്രം വരെ ചെയ്ത ആൾ കത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വേറെ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് പിടിച്ചോ സാധിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം മുറിഞ്ഞ് പോകാതെ കഴിച്ചിലായി അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നൊരു കേസാണ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഈ പല്ല് തേക്കൽ ഇതോ ഇപ്പം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊന്നും കൂടി ഇടപെട്ടാൽ ഇപ്പോൾ ജാഷന്മാരും അനുജന്മാരും പറഞ്